ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் லோகநாதன் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆஃப்டர் ஒர்க்ஸில் இருக்க காம்போசிஷன் செட்டிங்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பேசிக்கான ஒரு டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இதை பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ இன்னும் பார்க்கலன்னா இங்கே டாப்பிக் காரணால் ஒரு பிளேலிஸ்ட் வந்து வரும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆஃப்டர் ஒர்க்ஸில் எப்படி மோஷன் ப்ளர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி மோஷன் ப்ளர்னால் என்ன அதை எதுக்காக வந்து நம்ம மூவிஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் ப்ளர்னால் என்னென்னா ஒரு பொருள் வந்து குறிப்பிட்ட வேகத்தில் நகர்ந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம கண்ணால் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம அந்த மோஷனை வந்து ட்ராக் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்பீடு வரைக்கும் தான் நம்மளால் அந்த அந்த மோஷன் வந்து எப்படி நடக்குதுங்கிறது பார்க்க முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து அவங்களுக்கு ப்ளராக தான் தெரியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க சீலிங் ஃபேன் ஸோ நீங்கள் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்மளால் அந்த ஃபேனில் இருக்க மூணு விங்ஸும் வந்து தெளிவாக பார்க்க முடியும் பட் அந்த ஃபேன் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடு சுற்ற ஆரம்பிக்க வரைக்கும் நம்மளால் அந்த மூணு விங்ஸும் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டே இருக்க முடியும் பட் அந்த ஸ்பீடு தாண்டினதுக்கப்புறம் நம்மளால் அந்த மோஷனை வந்து பார்க்க முடியாது அது வந்து நமக்கு ப்ளராக தான் தெரியும் இதுதான் வந்து மோஷன் ப்ளர் ஸோ இந்த மோஷன் ப்ளர் வந்து நம்ம எதுக்காக மூவிஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த குறிப்பிட்ட மோஷன் ப்ளர் வந்து படத்தில் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அந்த படம் பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக தெரியும் ஸோ அந்த ரியல்னஸ் கொண்டு வரதுக்காக தான் வந்து அதில் குறிப்பிட்ட ஃப்ரேம் ரேட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து மோஷன் ப்ளர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் இதை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த நார்மலான சினிமேட்டிக் மோஷன் ப்ளர்னு சொல்லுவோம் அது வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மோஷன் ப்ளர் பற்றி நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் டாப் ரேட் காரணம் இருக்க அந்த கார்டு கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் ஒர்க்ஸில் வந்து எப்படி மோஷன் ப்ளர் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து கேமரா யூஸ் பண்ணி வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸில் ஷூட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மோஷன் ப்ளருங்கிறது நமக்கு கேமராலேயே கேப்சர் ஆகும் பட் நமக்கு வந்து இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் ஒர்க்ஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸில் கிரியேட் பண்ணுற அனிமேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளர் கிரியேட் ஆகாது அதை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதே எப்படி நம்ம ஆஃப்டர் ஒர்க்ஸில் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் ஒர்க்ஸில் நான் இந்த அனிமேஷன் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து நார்மலாக இப்படி வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடில் போகும் பட் இதில் வந்து மோஷன் ப்ளர் வந்து இல்லை ஸோ இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் லேருக்கு எப்படி வந்து மோஷன் ப்ளர் ஆன் பண்ணுறதுனா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் சர்க்கிளாக ஒரு ஐக்கான் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ப்ளரோட குளோபல் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்னென்னா நமக்கு வீட்டோட மெயின் சுவிட்ச் மாதிரி ஸோ இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயர் இருக்கும் இங்கே கீழே வந்து நிறையா ஐக்கான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாக்ஸ் என்னென்னா நம்ம வீட்டில் ரூமில் இருக்க சுவிட்ச் மாதிரி ஸோ நீங்கள் மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பவர் வந்து வரும் மேபி ஃபேனோ இல்லை லைட்டோ ஓடும் அதே மாதிரி தான் இந்த லேயருக்கு வந்து நீங்கள் மோஷன் ப்ளர் அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த லேயரில் இருக்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த மோஷன் ப்ளரை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணால் தான் இந்த லேயரில் மோஷன் ப்ளர் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ இதை நான் ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ளராக இருக்குது ஸோ இது எதனாலனா எந்த இடத்துல இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ப்ளர் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த பிக்சல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப்டர் ஒர்க்ஸ் வந்து ப்ளர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு காட்டுது ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ப்ளர் வந்து அப்ளை ஆகிருக்குது நல்லா தெரியும் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக எங்கே மூவ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல மட்டும் நமக்கு வந்து ப்ளர் அதிகமாக தெரியும் ஸோ ஸ்மூத்தாக வந்து நிற்கும்போது நமக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும் கரெக்டாக டெக்ஸ்ட் ஸோ அதுதான் மோஷன் ப்ளர் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு மறக்காமல் ரெண்டு சுவிட்சும் ஆன் பண்ணணும் ஸோ இந்த குளோபல் சுவிட்சும் இதையும் வந்து ஆன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லேயருக்கு எந்த லேயரில் நம்ம அனிமேஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அதாவது உங்களுக்கு எந்த லேயருக்கு மோஷன் ப்ளர் தேவைப்படுதோ நீங்கள் அதுக்கு மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு வந்து ஆன் பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த கீழ் இருக்க லேயருக்கு வந்து நம்ம ஆன் பண்ண வேண்டியதில்லை